Okay, so uh, remember tau pasal practical skills test. Miss tak perlu korang edit cantik-cantik pun. Tak perlu pun letak lagu gerebab-gerebab. So ini bukan bu- bukannya practical skill test untuk science computer. Ini hanyalah untuk physics. Jadi Miss nak tengok benda yang penting je. Okay, so the rest macam Miss cakap bahagian creativity tak ada ya. Yeah? Okay, so now without wasting time. Hari ini kita akan sambung chapter 8. Okay, semua ready? Guys, are you guys ready? Ready, Miss. Okay. Ready. Ready, Miss. Alright, ingat kena tak ada mulut dah. Alright. Okay, baiklah. So, today we are going to learn uh, chat apa tu? Hmm. Kejap. Okay, now. So, we are going to learn the next part of rotational of rigid body lah. So, the next part adalah rotational dynamic. Rotational dynamic. So, the first learning outcome adalah define and use. Define and use the moment of inertia. Okay, korang kena tengok eh. Dia cakap moment of inertia. Moment of inertia untuk apa? Untuk uniform rigid body. Okay, so contoh-contoh bentuk rigid body itu adalah sphere, cylinder, ring, This and rod. Itu adalah contoh-contoh dia. And setiap bentuk dia akan ada different moment of inertia. Maksud Miss, contohnya kalau Miss nak cari moment of inertia of sphere, dia ada formula dia sendiri. Kalau nak cari untuk cylinder, dia ada formula dia sendiri. But you don't have to worry. Sebab formula dia akan diberi dalam soalan. Okay, formula dia akan diberi dalam soalan. So, bila cakap pasal moment of inertia. So, moment of inertia ini adalah untuk dalam rotational motion. Tetapi, korang juga ada belajar pasal inertia dekat dalam linear motion. So, dia lebih kurang benda yang sama. Cuma bezanya adalah satu objek itu dalam linear motion. Tapi, yang ini adalah dalam rotational motion. So, moment of inertia ni dia adalah scalar quantity. Scalar quantity. So, jadi apakah definition of moment of inertia? Dia adalah sum. Sum adalah hasil tambah. Hasil tambah apa? Sum of the products of the mass of each particle. Okay, product of the mass of each particle and The square of its respective distance from the rotation axis. Jadi maksudnya ingat tak Miss buat? Kan kita ada VD. Okay dekat atas VD ni akan ada partikel, 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 partikel. Contohnya lah kan. So setiap partikel ini dia akan ada mass dia. Dan jarak yang berlainan daripada rotation axis. Okay korang cuba tengok yang ini eh. Okay for example this is your first particle. Okay, partikel korang yang pertama. So, partikel korang yang pertama ini, dia akan adalah mass of particle itu. Dan R dia adalah jarak daripada rotation axis O. O ini adalah rotation axis. Okay, boleh? Nama tengok lagi. Dia ada lagi partikel. Partikel. So, dia adalah hasil darab. So, bila kita cakap pasal moment of inertia. Okay, simbol untuk moment of the initial adalah I. So, dia adalah sum. Hasil tambah, hasil tambah, product of mass, mass, darab juga dengan distance daripada rotation axis. Tapi kita squarekan dia. So, ini adalah formula untuk moment of initial. Okay, kejap mesti habis cerita lagi eh. Jadi, so contohnya awak ada satu objek dan awak ada banyak partikel dekat sini. Jadi maksudnya awak ambil je lah mass of particle 1 darab juga dengan distance from rotation axis square untuk particle 1. Sama juga ulang balik M2 R2 square, M3 R3 square dan etc. Sebab itu formula dia adalah hasil tambah. Korang sambil ini saja sambil salin tau. So moment of inertia dia adalah Hasil tambah product of mass darab juga dengan distance from the rotation axis. Ok. 
Okay. Mass dengan rotation axis. So, ini adalah formula dia. Ataupun senang cerita formula dia adalah I equals to MR squared. Di mana? Di mana? Yes, ada soalan ke? Miss, yang I tu apa Miss? I, I ni... Uh, I kecil uh, I kecil ni uh, nombor, nombor bilangan. Uh, tengoklah oh. kalau awak partikel 1, partikel 1. Partikel 2, partikel 2. Partikel 3, partikel 3. Kalau yang I besar tu? I besar ni moment of initia. Okay. Simbol dia. Okay, ni I adalah moment of initia. And then M itu adalah mass. And then R adalah distance from rotation axis. Okay, tapi, okay, so ini, ini adalah general formula. So, general formula kita selalu pakai untuk particles. Okay, general formula for particles or point mass. Or point mass. Okay, ini Miss akan explain dengan detail waktu kita buat soalan. Apakah yang dimasukkan dengan general, general formula ni? Sebab, okay, kejap eh, sekejap eh, sebab tadi Miss cakap untuk sphere, silinder, ring, disc and rod, dia ada formula dia tersendiri. Dia tak pakai I equals to MR squared. I equals to MR squared ni dia adalah general formula yang kita pakai dia untuk particles dan juga point mass. Okay, nanti waktu buat soalan, Miss akan cerita ya pasal ini. Okay guys, korang rasa apakah unit dia? Mass. Apakah unit untuk mass? Kg. 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 Distance squared? Meter squared. Meter squared. So ini adalah unit dia. Okay, kejap Miss kecilkan sikit. Korang, uh, korang sambil Miss saja sambil salin tau. Oh, bolehlah ni. Okay, so Miss takkan bagi masa lama. Kalau Miss dah boleh ubah bagi tahu ya. Eh? Kalau Miss boleh proceed bagi tahu. Okay, may I proceed? Atau masih tengah salin? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Betul lah. Yang lain? Alright, mari kita proceed. Hmm. Okay, betul lah. Sekejap lagi korang cakap Miss saja laju. Okay, Miss proceed. Betul, Miss. Okay, so sekarang kita ada factors yang akan affect moment of inertia. Ada tiga factors. Factors pertama adalah mass of the rigid body itulah. Mass of rigid body. And then second one adalah shape of the body lah. Shape of the rigid body. Ini ini more to soalan UPS tau. Ha, ini more to soalan UPS. Lepas itu dia adalah another one is position. Position. Of the rotation axis. So rotation axis tu berada dekat mana? Okay. So kalau korang tengok contoh ni kan. Contoh nombor satu dengan nombor dua ni. So kalau objek korang berada dekat sini. And then rotation axis korang dekat sini. Dia susah nak rotate. Korang boleh try lah nanti. Tetapi sekiranya objek korang berada jauh daripada rotation axis. It is easy to Uh, sorry, ini yang easy to rotate sebab dia berada dekat kan. Tetapi kalau ini dia berada jauh macam ni, awak tengok distance dia jauh kan. Maksudnya dia adalah difficult to rotate. Okay, ini tak ada apa sangat pun. So, apa yang penting, apa yang Miss nak terang sebenarnya, apakah itu moment of inertia? Okay, ini adalah explanation of moment of inertia. So, moment of inertia ni adalah property of an object. Okay, dia adalah property of an object untuk apa? To resist changes. Okay, resist changes in its rotational state of motion. Ia adalah untuk resist lah, untuk halang perubahan rotational motion itu. Ha, itu maksud moment of inertia. So, Miss Repeat, moment of inertia ni dia adalah to resist changes. Maksud resist changes adalah halang perubahan sewaktu so, dia rotate ataupun waktu dia rotational state of motion. Okay, boleh? Balik ke? Hmm, boleh. Boleh ya. Alright. Okay if boleh kalau Miss dah boleh proceed uh, do let me know ya. Yeah? 
Okay, boleh Miss proceed ke korang tengah salin lagi? Boleh Miss. Boleh ya. Okay, lain? Boleh Miss. Boleh Miss. Boleh ya. Alright, okay kejap. Uh, kenapa Andi tak masuk kelas Miss? Korang boleh tahu, boleh, boleh, boleh cerita kat Miss sikit tak? Kenapa ya dia tak masuk kelas Miss? Okay guys, okay next one. Okay, example 11. Okay, sekarang korang baca soalan ni betul-betul. Dia cakap two particles. Okay, highlight perkataan particles. Particles. Okay, two particles of mass 5 kg dan juga 7 kg are mounted 4 meter apart on a light rod. Okay, bila awak de, awak tengok perkataan light-light ni, ada perkataan light, light rod ni, maksudnya kita akan ignore mass dia. Ignore mass dia. Ignore mass. Whose mass is negligible. Dia mana cakap dia lah. So, calculate the moment of inertia of the system. Okay, dia minta kita calculate apa? Moment of inertia of the system. So, bila dia ada perkataan system ni, maksudnya dia minta total. Okay, when rotated about an axis passing halfway between the masses. Okay, between the masses. So, maksudnya sekarang you ada mass 1 ni adalah 5 kg dan mass 2 you adalah 7 kg. Sekarang dia minta total moment of inertia lah uh, untuk sistem ini. Okay, so kalau dia minta total moment of inertia, okay, dia akan jadi moment of inertia of particle 1 tambah juga dengan moment of inertia of particle 2. So macam Miss cakap, kalau dia ada perkataan particles ni, kita akan guna formula moment of inertia dia apa? Apa formula moment? Very good. MR squared. So M1 R1 squared. Sama juga untuk moment of inertia of particle 2, dia akan jadi M2 R2 squared. So kita tengok mass 1 kita adalah 5. And then distance kita. So distance dia adalah from the particle to the rotation axis. Dekat sini adalah rotation axis. So R1 squared so 2 squared. So korang akan dapat moment of inertia untuk particle 1 adalah 20. Ha, betul lah 20. 20 kg meter squared. Sama juga dengan ini. So, moment of inertia for particle 2 sama juga dengan mass 2 iaitu 7 darab dengan distance. Distance from the particle sampai lah rotation as this iaitu 2. 2 squared. So, awak akan dapat 28 kg meter squared. Tetapi, dia minta apa? Dia minta moment of inertia of the system. So, bila dia minta system sebenarnya dia minta kita carikan total. Jadi tambah je lah. Moment of inertia of particle 1 tambah juga dengan moment of inertia of particle 2. So awak akan dapat 20 tambah 28 dan awak akan dapat 48 kg meter squared. Okay boleh? Boleh. Senang ke? Senang tak? Ini senang je kan? Senang. Senang. Okay, Miss tak bagi masa lama sangat lah. Nanti korang dah siap bagi tahu Miss lah, eh? Miss proceed. Dah Miss. Dah, yang lain? Dah Miss. Dah, okay. Aiman Hakimi yeah. okay? Aiman? Okay Miss. Alright, okay so Miss proceed. Azlan okay Azlan? Okay Miss. Okay. So Miss proceed tau. Okay, Miss proceed. Miss proceed kepada ini. So, ini adalah moments of inertia of various body. Maksud Miss, ingat tak tadi Miss cakap? Kalau ada perkataan particles, particles ataupun dia cakap point mass, kita nak cari moment of inertia dia, kita pakai je formula tu. MR squared. Satu so, Miss cakap MR squared ni macam general formula lah untuk moment of inertia. Tetapi, tetapi kalau dalam soalan tu dia dah cakap dah. Contoh dia cakap hook or ring, hook or ring. Macam mana nak cari moment of inertia dia? Awak masih pakai I equals to MR squared. 
Okay, yang ini padam. Tak ada kaitan. Okay, ini first, ini second. So, kalau dia cakap solid cylinder, solid cylinder, awak pakai je lah formula ni. Moment of inertia equals to half m r squared. Okay, so yang ini pun boleh padam. Tak ada kaitan. Okay, dan nombor tiga. Kalau dia cakap holosphere, awak pakai je lah nak cari moment of inertia dia pakai 2 over 3 m r squared. Sama juga dengan ini. Kalau awak nak cari untuk solid sphere, moment of inertia dia, formula dia adalah 2 over 5 m r squared. And the last one, the last one ni miss tak bubuh. Okay, dia adalah, kita panggil dia uniform rod. Or long thin rod. Rod. Okay. So formula moment of inertia dia adalah 1 over 12 m r squared. Di mana dia punya axis of rotation dia dekat tengah-tengah ni. So dia akan rotate macam ni. And then sini ke sini adalah dia punya half length. Ini adalah half length. So ini tak ada kaitan sangat pun. Ha, tapi korang tahulah ini adalah total length dia. So kita sebenarnya ada lima je. Lima je yang korang kena tahu dalam syllabus korang. Macam Miss cakap, kalau dalam soalan tu awak jangan risau. General formula awak memang kena tahu MR squared. Tetapi contohnya dia cakap, uh, find the moment initial of solid cylinder. Awak jangan risau, dia memang akan bagi equation ni. So korang tak perlu hafal, dia memang akan kasih. Okay, boleh faham ke? Boleh. Yang lain? Boleh. Okay, so uh, kalau boleh Miss Prosit boleh ke? Boleh. Boleh. Alright Miss Prosit. Korang yang cakap boleh tau sebab so, Miss ikut korang punya pace tau. Okay, sekejap lagi jangan nanti ada kata, oh Miss saja laju. Takut Miss. Ya, yang lain dia diam tadi setuju lah Miss. Ah, okay betul. Miss, Miss, okay Miss agree. So kalau korang malu nak bercakap, korang boleh chat. Miss baca je. Okay, next one. Next learning outcome. Okay, next learning outcome sepatutnya eksperimen tapi disebabkan korang kat rumah kita tak buat eksperimen. So, kita skip uh, learning outcome tu kita datang ke ini. The next learning outcome is state. State and use talk equals to I alpha. So, kita nak state dia macam mana? Awak state je. Net talk equals to I alpha. Okay, maksudnya sekarang bila talk awak equals to I alpha maksudnya dia akan ada angular acceleration. Maksudnya dia akan ada constant angular acceleration. Tapi bila soalan tu cakap equilibrium, awak punya submission of thought equals to apa? Zero. 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 Very important. Tetapi yang ini sekarang awak punya talk bukan equals to zero. Maksudnya dia ada movement lah. Dia ada rotation. Rotation is happening. So net talk awak kena tahu nak nak state dia state macam ni je net talk equals to submission of talk equals to I alpha where ini adalah talk I adalah moment of inertia and then alpha adalah angular acceleration angular acceleration dan unit untuk torque masih sama iaitu Newton meter. So literally kan? So bila torque equals to I alpha ni dia lebih kurang macam F equals to MA. Sebab tu dia cakap analog. Analogis dia adalah F equals to MA. So bila F equals to MA ni so maksudnya kedua-dua ni mereka ni obey Newton's second law of motion. Obey Newton's Second law of motion. So awak dah kena faham dah apa perbezaan Newton second law of motion dengan uh, first law, first law of motion. Tetapi yang ini dia lain sikit. Okay yang ini kan dia ada perbezaan sikit je tak banyak. So bila equilibrium, bila uh, dia equilibrium lah kan, rigid body awak equilibrium, kita tahu submission of stock awak equals to zero. Tetapi kita consider kita consider direction of torque. Kita consider Mesti naik ke atas saya mesti kecikkan eh. Kita consider direction of torque. Tetapi bila dia not equilibrium, bila dia bukan equilibrium, maksud means bila dia submission of torque equals to I alpha, 
kita tak consider direction of thought. Kita tak consider direction of thought. Maksudnya kita tak consider lah sama ada dia clockwise or anti-clockwise. Okay, so maksudnya dia akan always positif. Dia akan always positif. Tetapi kalau untuk ini bila kita consider clockwise adalah negatif, anti-clockwise adalah positif. Okay, yang ini kita tak consider yang kita cakap yang awal-awal. Okay, boleh. Do you have any question regarding this? Ah, uh, Belum lagi. Belum lagi, okay. So, me, saya nak double confirm lah kan. Macam uh, semua formula yang kat dalam ni ada dekat exam nanti eh. Okay, hello guys. Boleh dengar Miss ke? Boleh Miss. Sorry ya, Miss hilang kejap. Okay, so literally submission of thought equals to I alpha ni dia bila dia satu je false. Okay, bila satu false. Okay, bila dia satu false. Maksudnya nanti kita akan buat satu soalan ni maksudnya dia punya talk itu dia ada satu false je. Dia maksudnya dia tak ada banyak-banyak, dia tak ada weight, dia tak ada normal. Dia ada satu je literally. So bila dia satu false, kita kena tahu dia adalah positif. Kita tak akan ambil kira negatif dia. Tetapi bila equilibrium ni, dia banyak forces tau sebab dia nak balance kan. Jadi sebab itu kita consider dia clockwise dengan anti-clockwise. Negatif dan positif. Okay, boleh? Boleh, Miss. Boleh ya? Okay, now. Miss proceed eh. Okay, kita tengok contoh ni. Okay, korang dah habis salin ke belum? Dah. Dah. Okay. Kalau dah, kita proceed. Okay now. Forces F1 5.6 Newton and F2 10.3 Newton are applied tangentially to a disc with radius 30 cm. So maksudnya radius dia ni adalah 0.3 meter. And the mass of the disc lah ini adalah mass of the disc tu tau. So mass of the disc is 5 kg. Calculate the net torque. Calculate the net torque on the disc. Ha, macam mana kita nak calculate net torque? Anyone? Sekarang ada berapa force? Dua. Dua. Okay so bila ada dua force, okay sana cerita untuk untuk ini kita nak calculate net torque tau. Kita masih nak calculate net torque. Maksudnya kita nak calculate torque on force 1 dan juga torque on force 2. So kita tambah je torque on force 1 tambah juga dengan torque on force 2. Ha, dia lebih kurang macam ni. Okay. Tetapi untuk ini kita masih perlu consider direction sebab dia ada dua force. Okay sebab dia ada dua force kita masih kena consider direction clockwise dan anti-clockwise. Tetapi sekiranya, sekiranya dia ada ni je. Contohnya dia ada satu force je. Bila dia ada satu force sahaja baru awak tak perlu consider direction. Tetapi sekarang dia ada dua force. Kena consider direction ke tidak? Kena. Kena eh. Okey kita tengok dulu untuk force one. Okey so force one 
dia akan rotate macam ni. So ini adalah clockwise ke anti-clockwise? Clockwise. Clockwise. So dia adalah negative. So negative stock uh, force 1. Okay now cuba tengok force 2. Force 2 dia punya force macam ni. Jadi dia punya uh, pivot point kat sini tau. So dia akan rotate macam ni. So ini anti-clockwise ke clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise. So dia adalah positif. Okay, apakah formula untuk torque? FR sin theta. FR sin theta. Jadi submission of torque equals to Okay, so torque 1 R sin theta tambah dengan torque force 2 R sin theta. So jadi korang tahulah kan so torque itu adalah force dia jadi negatif F1 R sin theta tambah juga dengan F2 R sin theta. Okay cuba tengok awak punya force 1 berapa value dia? 5.6. So korang masukkan je lah 5.6. Distance dia berapa daripada pivot point dia? Berapa distance ni? 0.3. 0.3 dan angle untuk kedua-dua force ni memang dah 90 degree. So dia adalah 0.3 sin 90 degree tambah dengan force 2. Okay force 2 berapa nilai dia? Kita dah tahu adalah 10.3. 10.3 darab dengan 0.3 sin 90 degree. So awak tekan calculator awak akan dapat your submission of torque is 1.41 newton meter. Okay, boleh faham? Ini masih sama eh. Ini masih sama yang kita belajar sebelum ni. So O ni adalah rotation axis dia lah. Ataupun kita kata pivot point. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Yes. Alright, kalau boleh nice. Okay, next one. Next one, kita nak cari magnitude of angular acceleration influenced by the disc. Okay, kita nak cari apa sebenarnya? Kita nak cari angular acceleration. Dan dia dah bagi tahu moment of initial untuk disc adalah half mr squared. Okay, kalau Miss nak cari angular acceleration, Miss boleh pakai formula apa? Tau equal I alpha. Very good. Submission of torque equals to I alpha. So submission of torque awak. Okay, submission of torque awak, awak ada tahu 1.41. I, moment of initial of the disc. Macam mana cari moment initial of the disc? Satu per dua MR square. Very good. So moment initial of the disc, awak kena pakai formula half MR squared. Sebab apa? Sebab dia dah bagi kat dalam soalan. So awak kena ikut apa yang dia bagi dalam soalan. So pakai je lah. Half M R square darab dengan uh, angular acceleration. Therefore 1.41 equals to half. Mass of the disc dia dah bagi tahu dah 5 kg. 5 kg. Dan radius of the disc adalah 0.3 meter. 0.3 square. And then dan ini adalah angular acceleration. Therefore, angular acceleration dia awak akan dapat 6.27 radian per second squared. Okay, boleh? Boleh. Boleh, Miss. Alright. Okay, once you guys are done, do let me know ya, yeah. Miss Proceed. Oh, Andi dan, okay, Sira dan, okay, yang lain. 
Dah miss. Dah. Betul eh. Girls, what about girls? Girls, Ainatul, Hidayah. Aini Khadijah. Aini Khadijah. Dah? Yes. Okay, girls pun dah. Okay, mana miss proceed eh. Okay, next one. Ha, okay, soalan ni. Soalan ni very interesting. Okay, dia cakap macam mana? Okay, the wheel, the wheel of radius 0.2 meter. Okay, radius dia adalah 0.2 meter. Wheel awak kat mana sekarang? Ini adalah wheel awak. So, this is your wheel. Okay, it's mounted on a frictionless horizontal axis. Okay, lepas tu dia cakap, the moment of inertia of the wheel about the axis is 0.05 kg. Maksudnya, moment inertia of the wheel adalah 0.05 kg meter squared. And then dia cakap, a light string. Okay, bila ada perkataan light, perlu tak Miss nak consider mass dia? Uh. Tak perlu consider mass eh? Tak perlu consider mass. Tak perlu consider mass. Okay, korang buatlah nota korang sendiri. Wrap around the wheel is attached to a 2 kg block. That slides on a horizontal frictionless surface. A horizontal force magnitude dia adalah 3 newton. Okay, maksudnya ini ada external force lah. Iaitu 3 newton. It's applied to a block as shown in figure below. Okay, assume the string does not slip on the wheel. Okay, maksudnya dia takkan terkeluar lah kan? Okay, Miss nak tanya sekarang. Siapa yang pegang the whole system? Siapa yang tengah pegang the whole system? Block ni ke wheel ni? Wheel? Wheel, betul. Wheel yang pegang the whole system. Sebab tali tali box ini dia terikat dekat wheel ni. Jadi wheel ni yang pegang the whole system. Jadi pivot point dia ni kat sini ni. Ha, ni pivot point dia. So ini adalah pivot point. Ataupun ni cakap rotational axis lah. Rotation axis. Okay now. My question is now. Dia suruh kita lukis free body diagram. Okay, kita lukis dulu untuk box. Okay, sekarang siapa rigid body? Box ni ke wheel ni? Box. Hah? Again? Wheel. 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 Okay, okay, misalnya lagi sekali. Siapa rigid body? Box ke wheel? Wheel. Yes. Wheel yang rigid body. Okay, so sistem dipegang oleh wheel ini. Jadi wheel inilah Rigid body. Sistem maksudnya the whole system lah. Semua ni. Semua ni dipegang oleh wheel ni. Okay tapi ni nak lukis free body diagram untuk block dulu. Okay block ini kita boleh lukis eye point mass sebab dia bukan rigid body. Dia ada force apa? Tension. Okay external ke kanan. Tension ke kiri lagi. Normal. Normal. Normal ke atas dan weight ke bawah. Very good. Okay, sekarang Miss nak lukis untuk wheel ini pula. Okay, ini wheel rigid body kan? Jadi kita kena lukis biji-biji. Dia ada force apa? Tension. Tension. Okay, wheel ni ada mass ke tak ada? Default point kat sini kan? Okay, wheel ni akan ada mass atau tidak? Uh, tak ada. Eh, hey, wheel ni ada mass. Mana boleh tak ada? Awak kena faham satu benda. Kalau dia ada moment of inertia, maksudnya dia akan ada mass. mass. So, dia ada weight juga. Tapi weight dia dekat pivot point. Okay, dia ada lagi satu force. Force apa? Siapa boleh teka? Normal. Okay, tak apa. Okay, Miss buat. Okay, normal dia daripada pivot point kan. So, normal dia ke sini. Friction dia ke mana? Very good. Kanan. Friction dia ke atas. Tak kalau objek tu nak jatuh ke kiri ke, of, of course wheel ni akan jatuh ke atas ke ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Mana boleh wheel tu jatuh ke kiri atau ke kanan? Of course, kalau dia tak disupport oleh friction, dia akan jatuh ke bawah. So, friction dia ke atas. Jadi, dia akan ada support force. So, macam ni cakap, kita tak akan consider normal dengan uh, friction. Ni adalah benda engineering. Jadi, kita akan consider dia sebagai SX and also SY. So, sebenarnya Miss nak cakap dia akan ada support force dekat pivot point dia. Okay. Sekarang, inilah free body diagram awak. Awak memang kena sebut pasal support force tu. B. Contohnya dia kata, calculate the magnitude of the angular acceleration of the wheel if the tension is, Miss tambah soalan lah, if the tension is 
1.155 Newton. Okay, awak kena calculate magnitude of the angular acceleration kalau tension dia adalah 1.155 Newton. Okay, my question now is, macam mana kita nak cari angular acceleration ni? Anyone? Stock equal 1 per alpha. Eh, 1 per alpha. Ha, uh, submission of stock equals to bukan 1. I. I darab alpha. Okay, boleh? So, I ini adalah moment of inertia. Ini adalah angular acceleration. Okay, sekarang Miss nak korang tengok wheel sahaja. Okay, kita tengok wheel sahaja. Cuba tengok. Dia akan ada tak torque of weight, torque of support force dengan torque of tension. Akan ada atau tidak? Yang mana yang akan ada torque? Tension. Hanya tension. Kenapa weight dengan support force tak ada torque? Sebab dia pivot point. Sebab dia dekat pivot point. So, awak kena tahu dah. Torque support force and torque weight at pivot point. So, bila dia dekat pivot point, kita ignore. Sekarang dia cuma ada satu force iaitu tension. Perlu consider direction atau tidak? Tak. Tak perlu. Jadi awak tahu je. So torque of tension equals to I alpha. Apa formula tak? F R sin theta equals to I alpha. So force kita adalah tension. Jadi tension R sin theta equals to I alpha. Tension awak mis dah bagi iaitu 1.155. 1.155. R awak adalah berapa dia punya uh, radius? 0.2. Wheel tu punya radius adalah 0.2 meter. Darab dengan sin 90 degree, moment of initial of the wheel awak tahu ke tidak? 0.05. 0.05. Very good. 0.05 masukkan dalam kalkulator. 0.05 darab dengan angular acceleration. So angular acceleration ni lah yang kita nak cari. So korang tekan kalkulator tak silap means korang akan dapat 4.62 radian per second squared. Okay boleh? Okay guys do you have any questions? Boleh. Korang ada apa soalan? Okay, once you guys are done, do let me know, yeah? Okay, are you guys done? Belum miss that. Uh, belum miss that, okay. Dah miss. Dah yang lain dah ke? Dah miss. Dah ada yang belum? Okay kalau tak siapa respon miss forward tau. Alright next one. Kita dah habis dah 8.3. 8.3 pasal tu je. Okay next 8.4. 8.4 kita nak tengok pasal conservation of angular momentum. Okay kita nak tengok pasal conservation of angular momentum. So, conservation of angular momentum. Nama pun ada momentum. So, dia lebih kurang macam momentum dalam linear motion. Tetapi, ini adalah untuk rotational motion. So, first learning outcome, awak kena tahu define dan guna angular momentum. So, simbol untuk angular momentum ini adalah L. So, apakah itu angular momentum? Angular momentum adalah product, product, of angular velocity of a body and its moment of inertia about the rotation as this lah. Jadi formula dia senang je. Definition dia adalah angular momentum bersamaan juga dengan moment of inertia darab dengan angular velocity. Dan unit dia adalah kg meter squared per second. 
di mana L awak adalah angular momentum. Awak punya I adalah moment of inertia. And then omega awak adalah angular velocity. Okay, boleh? Boleh. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay. So, tapi kan, so ini adalah L equals to I omega. Kalau dalam, kalau dalam rotational motion, I mean, dalam uh, linear motion, kita tahu momentum equals to mass darab dengan velocity. So, lebih kurang lah. Momentum tu macam angular momentum. Mass itu macam moment of inertia. Dan velocity itu lebih kurang macam angular velocity. So, kita boleh relate dia. So, dia benda yang sama. Cuma bezanya ini tengah rotate. Yang itu dia tak rotate. Dia straight line. Okay, once you guys are done, do let me know, ya? Yeah? Dah, miss. Dah, yang lain? Dah, miss. Dah, miss. Okay, kalau dah, miss proceed, ya? Yeah? So, next one. Dia cakap a light rigid rod. Okay, bila dia cakap light, miss tak perlu consider apa? Mass. Mass. Ignore. So, kita akan ignore mass dia. Oh, apa ni? Ignore mass. So, a light rigid rod, 1 meter. So, panjang rod ini adalah 1 meter. Okay. In line, rotates in the xy plane. So, xy plane tu uh, two dimension je lah. Tak apa pun. Okay. About a pivot. Okay. Pivot dia dekat sini. Pivot dia dekat sini. Through the rod center. Okay. Two particles. Tengok perkataan dia. Dia cakap apa? Pa particles. Okay. Highlight perkataan particles ni of masses 4 kg dan juga 3 kg are connected to its end. Okay, determine the angular momentum. Kita nak cari L about the system, uh, of the system about the origin at the instant speed of each particle is 5 meter per second. So, 5 meter per second ni apa simbol dia? Speed. Instant. Dia hanyalah V. So V ni equals to 5 meter per second dan V ini juga equals to 5 meter per second. So dia dah cakap tau, neglect the mass of a light rod. So bila tak ada mass, so bila kita neglect the mass ni, maksudnya there is no moment uh, moment of inertia. Okay, there is no moment of inertia. Okay, tak ada moment of inertia. So korang boleh ignore dia. So tetapi sekarang partikel ni dia akan ada moment of inertia sebab dia ada mass. Okay what you gonna do now? Awak nak calculate angular momentum of the system. Bila cakap system maksudnya apa? Total. Total. Very good. Dia minta total. Contoh yang dijadikan ini partikel 1, ini partikel 2. So literally dia minta Submission of angular momentum equals to moment angular momentum of particle 1 tambah juga dengan angular momentum of particle 2. Okay, apakah formula angular momentum? Anyone? I omega. I omega. So I1 omega tambah dengan I2 omega. Mereka akan berpusing dengan omega yang sama ya sebab uh, speed dia V. Okay, my question is, macam mana Miss nak cari moment of inertia untuk particle 1? Moment of inertia untuk particle 1. Macam mana Miss nak cari? Apa formula dia? MR squared. MR squared. Kenapa pakai MR squared? Sebab dia sebut particle. Particle. Very good. Sebab dia sebut particle. So, mass 1 adalah 4 dan distance dia daripada partikel itu sampailah ke point of rotation adalah 0.5. So, 0.5 squared. Jadi, awak akan dapat 1 kg meter squared. Okay, itu untuk moment of inertia for particle 1. Okay, kita cari pula moment of inertia untuk particle 2. Sama juga. So, dia sebut partikel jadi kita pakai general formula iaitu MR squared. So, mass yang kedua adalah 3. Distance dia. Distance dia adalah 0.5. 0.5 squared. 
Jadi awak akan dapat moment of inertia awak 0.75 kg meter squared. Okey, boleh? Boleh. Okey, tetapi tetapi okey, miss dah ada moment inertial of particle 1, moment of inertial of particle 2 miss dah ada. Angular velocity macam mana miss nak cari? Miss cuma ada v je. Miss cuma ada ada v je. Macam mana miss nak cari? Bahagi dengan r. Ah, apa apa full formula dia Danish? V itu r omega. Omega. Very good. Cerdik korang. Tepat sekali. V equals to R omega. Kita cuma tahu V dia adalah 5. Jadi masukkan 5. R dia, distance dia adalah 0.5 dengan omega. Jadi omega awak akan dapat 10 radian per second. Jadi kita dah ada maklumat, masukkan je. Moment of initial of particle 1 adalah 1 and then dia punya angular velocity adalah 10 tambah Moment of initial of particle 2 adalah 0.75 and then angular velocity dia adalah 10. So korang tekan kalkulator korang akan dapat 17.5 tak silap miss. 17.5 kg meter square per second. Okay boleh? Boleh. Boleh miss. Okay kalau korang tak nak pun korang boleh terus pakai formula ini tak or Korang boleh terus masukkan. Submission of L equals to, kita tahu, M R squared omega tambah dengan M R squared omega. Kalau tak nak buat satu-satu, tak ada masalah. Ni mesti tunjuk satu-satu untuk bagi korang faham je. Okay, once you guys are done, do let me know ya. Okay guys, dah ke? Dah miss. Yang lain? Dah miss. Dah miss. Okay, betul eh? Ada yang belum? Okay, miss anggap dah ya? Okay, dah. Okay, miss proceed. Okay, next one adalah awak kena stick. Okay, this is our next learning outcome which is state and use principle of conservation of angular momentum. Terlupa perkataan angular, tolong tambah jap. Of angular momentum. So maksudnya kita dah biasa guna conservation of momentum kan dekat dalam linear. Tetapi sekarang beza sikit. Kita akan pakai conservation of angular momentum. Dia cakap apa? A total angular momentum of a closed system about a rotation axis adalah constant. Okay, so maksudnya awak punya total angular momentum adalah constant ataupun submission of initial total angular momentum sama juga dengan total of final angular momentum. So I ini adalah initial dan F ini adalah final. So sama je. Dia sama balik dengan momentum. Cuma bezanya dia adalah rotational. Okay boleh? Boleh. Boleh. Okay boleh. Alright good. Okay so Miss Prostit boleh? Boleh Miss. Yang ni tak apa sangat pun. Okay. Uh, so dia uh, kalau soalan macam uh, angular momentum ni kan. Dia banyak suka suruh buat ayat. So contohnya macam lelaki ni. So what happened to the man rotational inertia? So bila dia cakap pasal rotational inertia, dia adalah moment of inertia. Dia adalah moment of inertia. When he pull in his arms. Okay. Mula-mula tangan dia dibuka. Mula-mula dibuka tangan dia. Nampak tak dia buka? Okay. Lepas itu dia tutup tangan dia. Okay. Miss nak tanya. Awak rasa angular velocity yang mana tinggi? Nampak ini kan angular velocity dia, angular velocity. Waktu dia depakan tangan ke waktu dia tutup tangan dia? Tutup. Yes, tutup. Yeah. Very good. So kalau korang imagine, imagine figure skaters. Okay, very good. So korang imagine figure skaters. So bila diorang tengah rotate secara tangan diorang tutup, sangat laju diorang punya pusingan. Tetapi bila mereka dah buka, dia just sangat slow pusingan mereka. Jadi ini kita tahu angular velocity dia tinggi dan ini angular velocity dia rendah. So korang boleh buat ayat. Kita tahu. Okay, kita tahu kan 
kita tahu L adalah constant. So, bila L constant, kita tahu L equals to I omega. Jadi, bila L awak constant, kita tahu kalau angular velocity awak berkurangan, your moment of inertia tinggi. Sama juga. Kita tahu L equals to I omega dan L korang adalah constant. Kalau korang punya angular velocity tinggi, korang punya moment of inertia rendah. So, buatlah ayat sikit korang cakap lah. As the man... Pull in his arms. This action. Okay, waktu dia tutup tangan dia tu. This action reduces his moment of inertia. His moment of inertia. Dia reduce lah dia punya I. Kenapa? Okay, since angular momentum. Since angular momentum is conserved. Of the system. Is conserved. His angular velocity increases. His angular velocity. Omega dia tu. Increases. Okay boleh. Tak pun korang boleh tengok yang ini. Yang ini menarik. So, waktu dia punya moment of inertia tinggi, dia punya angular velocity dia rendah. So, waktu moment of inertia dia rendah, angular velocity dia besar. Okay, once you guys are done, do let me know ya. Yeah? Okay guys, are you guys okay? Okay miss. Okay miss. Okay, lain okay ke? Oh, miss dah... Okay miss. Okay. okay. Afif mana Afif? Muhammad Afif. Ya yeah, miss. Okay, tak dengar suara awak hari ni. Oh, okay? Saya cakap tadi lah, okay oh. je. Oh, okay, okay. Minta maaf. Tak licam lah suara korang. Okay, boleh miss proceed? Boleh miss. Boleh. Boleh miss. Okay, so miss proceed eh. Okay, now. Last part. Oh, dah habis dah chapter 8. Okay, dia cakap. A 200 kilogram wooden disc of radius 300 meter is rotating with angular speed of 4 radian per second. Okay, ni initial lah. Ni initial dia. Ini adalah case initial dia. So, dia tengah rotate. Dia tengah rotate dengan berapa? Dengan 4 radian per second. Tiba-tiba. A 50 kg bag of sand. Okay, adalah 50 kg bag of sand falls onto the disc. Ha, ni. Ha, ni. Ini adalah 50 kg bag of sand fall onto the disc at the edge of the wooden disc. Okay, ni adalah final dia. Okay, dia suruh kita calculate apa? Calculate the angular speed of the system after the bag of sand falling onto the disc. Tapi, tetapi... Kita treat the bag of sand as a particle. Kita treat as a particle. Okay, so bila kita treat as a particle, kita biarkan je. Awak jangan risau. Sebab dia adalah particle. Sebab tu Miss Draw pun macam particle. Macam mana kita nak buat? Kita nak pakai formula apa eh? Anyone ada idea tak? Kim dia initial and final? Submission of initial... L initial equal to submission of L final. Okay, very good Danny Shukran. Thank you so much. So, submission of L initial sama dengan L final. Okay, initial dia kita cuma ada wooden disc. Okay, so formula untuk angular momentum adalah I omega. So, I omega. Jadi, awak tulis je lah uh, initial, okay, moment of initial on the disc. Okay, moment initial of wooden disc. Okay, WD ni adalah wooden disc eh. Miss short form kan dia. Wooden disc darab juga dengan initial angular velocity. Okay, equals to sekarang awak akan ada dua. Satu awak akan ada, so literally lah lepas step ni awak tulis je lah. 
angular momentum of wooden disc equals to angular momentum of wooden disc tambah, tambah juga dengan angular momentum of uh, sand. Okay, sand of bed lah, sand bed. So, bed of sand means tulis sebagai uh, FB. Short form means that to short form means. So, bila awak tulis, ni first step, ini second step, ini your third step. And then kita tengoklah, oh, dia ada angular angular momentum of the wooden disc. Okay, kalau kita tahu formula of angular momentum adalah I omega. Jadi, conservation of angular momentum kan. Okay, so WD omega. Sekarang dia tinggal omega lah sebab dia dah five final. Tambah juga dengan moment of initial of sandbag tu darab juga dengan angular velocity. Final angular velocity. Jadi bila Miss susun balik equation ni, Miss boleh dapat moment of initial of wooden disc tambah juga dengan moment of initial of sandbag darab dengan final angular velocity. Yalah sebab diorang rotate at one angular velocity. Bukannya different angular velocity. Okay, dia dah cakap tu dekat dalam soalan. Kalau nak cari moment of initial untuk this, pakai formula half m r squared. Jadi substitute je. Half m r squared. Jadi dekat sini adalah mass of wooden disc. Okay, so mass of wooden disc darab dengan r squared. Okay, dan kita tahu angular velocity initial dia. Sama juga ini adalah moment of initial of wooden disc. Pakai je formula dia iaitu half M wooden disc R squared tambah, okay. Macam mana Miss nak cari moment of initial untuk bed of sand? M R squared. M R squared. Kenapa M R squared? Sebab treat as particle. particle. Very good. Sebab treat as particle. Okay, cerdik korang. Tepat sekali. Dan final angular velocity. So masukkan je lah. So mass of the wooden disc adalah 200 kg. Radius dia, radius dia adalah berapa yang tadi? 3 meter. Okay, initial angular velocity kita dah tahu. Dia dah bagi tahu kat soalan 4. Okay, dan ni pun sama balik. 1 over 2 darab 200 darab dengan 3 squared tambah. Mass of sand bed adalah 50. Radius dia adalah 3. And then kita nak cari final angular velocity. Tekan calculator, your final angular velocity will be 2.67 radian per second. Okay, nombor B tu cancel. B kita tak buat. Korang tak belajar. It's not in your syllabus anymore, rotational kinetic energy ni. Okay guys, boleh faham ke? Boleh miss. Yang boleh lain? miss. Yang lain boleh. okay ke? Boleh miss. Alright, okay. Kalau boleh, Alhamdulillah. Girls? Okay, tak girls. Rose mana Rose? Okay, Miss. Okay. Tu Yi Tian, are you okay? Okay, Miss. Syahada Omar, Syahira Ridat? Okay, Miss. Syafiq? Okay, Miss. Sira, okay, Sira? Okay, Miss. Lisa? Okay, Miss. Lisa? Lisa Abu Bakar? Okay, Miss. Alisa Sofia? Ali Shafiq? Ali Shafiq, Iqmal Amin? Okay, Miss. Okay, once you guys are done, do let me know, ya? Alright, okay, nice. Eddie, okay tak? Nampak dia ni, ya? Ya, Miss. Zahir? Tak okay, Andi. Tak okay kat mana, Andi? Okay miss, okay miss. Apa? Sebab abang ayam madu cakap balik metrik 17 nanti. Korang ni percaya sangat status abang ayam madu tu. Macam lah dia jangka. Itulah itu macam dia pengarah. Ha ah, macam dia pengarah. Macam lah miss. Hmm. Miss pun tak tahu bila tiba-tiba abang ayam madu tu dia tahu. Oh dia part time kerja KPM. Abang Ayah Madu tu yang suka bagi nombor ke orang yang ni eh? Yang ni ke? Abang ni ke? Rasanya ke? Uh -uh. Hmm, coy. 
Band Ayah Tak baik nak band dia Andy Sagi rezeki dia tak ada pula hmm. Dia Dia tu lebih excited kot tu Maybe lah <laughs> Okay Miss proceed dengan tutorial boleh? Guys You guys okay? Boleh Miss Boleh 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 ah, Okay define define ni korang buat sendirilah Okay ni first question Define the moment of Inisha Buat sendiri ya Miss takkan buat dengan korang Sendirian berhad. Do it yourself. Okay, next question. Okay, dia cakap figure 7 shows a 2.76 uh, kg solid disc. Okay, ini adalah solid disc. Yes, yes. Hmm. Yang jawapan last atas tadi apa? Eh, awak tak salah lagi ke dia ni? 2.67. Oh, okay dah. Dah, alright. Solid disc. Okay, so diameter dia berapa? Diameter dia 32 cm. Jadi kalau Miss nak cari radius dia macam mana? Bahagi dua. Ah, bagi dua je tepat sekali. Dapatlah 16 cm. Tak pun awak akan dapat 0.16 meter. Okay, ini adalah untuk solid disc. Okay, solid disc. Okay, now yang ini, next one, awak tahu. Ini adalah mass untuk 2.66 kg ni adalah solid cylindrical azole. Okay, ini adalah solid cylindrical. Kena bezakan bentuk eh, kena tahu bezakan bentuk juga ya. Okay. Lepas itu, Miss tak tahu kenapa Miss punya soalan tak complete. Miss tambah kat sini eh, dia cakap the moment initial of the hollow disc is Okay, kalau awak nak cari moment initial of the disc, dia bagi. Formula dia adalah half mass of disc dar uh, darab dengan R1 squared tambah R2 squared. Di mana? Di mana R1 is the radius of solid disc. Okay, ini adalah radius solid disc. Manakala ini adalah radius cylindrical. Okay, miss, miss buat tau. Solid disc... Miss label sebagai SD. Okay and then cylindrical, silinder ni Miss uh, label sebagai C. Okay supaya, supaya senang untuk Miss tulis. Okay lepas tu dia cakap pula the moment of initial untuk silinder adalah Okay dia bagi formula sepatutnya. Adalah half mass silinder Darab juga dengan R2 squared. So R2 ini adalah radius of cylinder. Lepas tu dia cakap apa? Calculate the moment of initial of the system. Bila dia cakap system, dia minta apa sebenarnya? Total. 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 Okay, about the axis of the cylindrical as well. Okay. So sebenarnya dia minta total je lah. So awak sebenarnya nak cari uh, total moment of initial awak sama juga dengan moment uh, dengan Dengan moment of initial of solid disc Tambah juga dengan moment of initial of cylinder Okay, itu je awak nak cari So, apakah formula of moment of initial? Awak dah tahu dah Kalau untuk solid disc Dia adalah 1 per 2 Darab dengan mass disc Okay, R1 squared tambah dengan R2 squared Tambah dengan Moment of initial of cylinder. So moment of initial of cylinder adalah half darab dengan mass of cylinder darab dengan R2 squared. Yang ini memang dah bagi dekat dalam soalan. Okay. Cuma miss punya ni tak tahu kenapa hilang. Sepatutnya ada. Korang ni ada ke tak? Ada. Ada. Okay miss ni je lah. Okay so mass of ada. this. Korang ada eh. Okay good. So mass of this adalah 2.76. Masukkan je 2.76. Okay, radius 1. Radius 1 kita tahu radius of solid disc. So, radius of solid disc kita dah cari dah ni. 0.16. Squared tambah dengan radius of cylinder. Ha, radius of cylinder macam mana nak dapat? Panjang dia ni 6 cm. Jadi, radius dia adalah? 3. Very good. Dia adalah 3 cm. So, radius equals to diameter over 2. 6 bahagi dengan 2 awak akan dapat 3 cm ataupun 0.03 meter. So ini adalah 0.03 square. Tambah dengan half mass of cylinder dia dah kasih dah kat sini. 2.66 dan juga radius of cylinder iaitu 0.03 square. Okay tekan lah kalkulator. Lepas tekan kalkulator korang akan dapat 
0.0378 kg meter square. Okay, boleh? Dia tak ada apa pun. Soalan dia senang je. Tambah je. Cuma ayat dia je yang panjang. Sorry. Kejap eh. Kejap, 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 kejap. kejap. Okay. Esok Miss Masuk chapter 9 boleh? Boleh Miss. Boleh Miss. Okey lah minggu ni korang tak banyak homework. Miss buat tutur dengan korang kot. Ah 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 ah. Okey uh, kalau Miss dah boleh proceed bagi tahu eh. Okay, boleh Miss proceed? Boleh Miss. Boleh Miss. Alright, good. Okay, define. Define, do it yourself eh. Miss tak mahu buat yang korang. Okay, that's one. Okay, a model airplane of mass 0.75 kg. Okay, model airplane ni anggaplah uh, airplane permainan. Okay, toys. Okay, toys. So, literally korang ada model airplane. Macam tu tu ke ya? Okay, contohnya ni airplane korang. Okay, dia cakap is tethered by a wire. So, tethered by a wire ni maksud dia lebih kurang dia macam tergantung dengan wire. Ha, macam ni. Ini maksud tethered by a wire. So that it flies in a horizontal circle. Okay, contohnya supaya dia boleh bergerak dalam horizontal circle. Of radius berapa? Radius dia adalah 30 meter. Contohnya eh. 30 meter. The airplane engine provide a net thrust. Okay, so dia akan ada net thrust. Okay, anggaplah ada net thrust sebanyak 0.80 Newton. So, bila dia cakap net thrust, maksudnya engine tu punya force ya. Engine tu punya force. Okay, so dia dah perpendicular lah. Calculate the torque about the center of the circle. Macam mana nak calculate torque? Apa formula torque? Fr sin theta. Hmm, senang je yang ni. FR sin theta. F awak adalah 0.8. R awak adalah 30 meter sin 90 degree. So awak akan dapat torque awak 24 newton meter. Boleh? Boleh. Senang je. Okay next one. Dia cakap apa? Dia cakap moment of inertia. Apa formula untuk moment of inertia? Yang ini dia tak bagi tau. Dia tak bagi apa-apa pun. Dia tak cakap particle, dia tak cakap point mass, dia tak cakap pun specific shape. Jadi awak nak guna apa? I sama MR squared. Yes, pakai yang general je. I equals to MR squared. So mass of the plane adalah 0.75. Radius awak adalah 30 squared. Therefore awak akan dapat your moment of inertia 675 kg meter squared. Settle. Hmm. Next question. Macam mana nak cari angular acceleration? Nak pakai formula apa? Krik krik. Guys, macam mana nak cari angular acceleration alpha? Nak pakai formula apa? Uh, total tau sama dengan I apa ni alpha. Yes, very good Daniel. So kita tahu tok kita 24, I kita adalah 675 dan kita boleh dapat kita punya alpha iaitu angular acceleration which is 0 0.036 radian per second squared. Okay boleh? Boleh Miss. Boleh. Boleh. Uh, miss macam macam Miss tak panggil orang. Muhammad Daniel okay? Daniel Ramli? Okay Miss. Adam 
Yes, Miss. Adina. Okay, Adam, are you okay, Adam? Yes, Miss. Uh, Adam, I have a question, eh? Quick question. Five years tu, you duduk kat mana tu? Which part of? Okay, tak apa. Nanti tulis kat LZ tiket. Mesti ringgit nak tahu. Okay, Putri Alia, okay? Okay, Miss. Dulu Izati. Okay, Miss. Okay, guys. Miss proceed boleh? Boleh. Boleh, boleh Miss. Alright, okay. Let's proceed. Ah, yang ini soalan ni menyampah sikit tapi korang just bear with me ya. Eh. Soalan ni mesti nak buat matematik yang panjang. Okay, mari kita tengok. So, dia cakap figure 8 shows a 1.5 kg block if hung by a light string. Okay, ada perkataan light string, ignore mass. Mass, tak consider. Which is one around a pulley. Okay, kita ada pulley. Ni pulley kita, okay. Ni pulley kita. Dan dekat sini adalah rotation axis dia. So, pulley ini dia ada radius of 20 cm. And the moment of initial untuk pulley pun dia dah bagi tahu. So, moment initial untuk pulley adalah 2 kg meter squared. When the mass is released from rest. Okay, mass is released from rest. So, maksudnya sekarang sistem ini akan bergerak atau tidak? Bergerak. Bergerak. Calculate the torque. Macam mana nak cari torque? Anyone? Apa formula torque? FR sin theta. Torque equals to FR sin theta. Okay, lagi satu formula. Torque equals to? I alpha. Alpha. Okay, my question is. Okay, tak apalah awak. Okay, kita lukis free body diagram ni eh. Miss lukis free body diagram untuk uh, untuk apa nama dia? Puli. Okay, so dia bulat. So point of rotation axis dia dekat sini. So dia akan ada tension lah. Tension dia akan ke bawah macam ni. Okay, selain tension, of course puli tu dia akan ada mass. Jadi weight dia ke bawah macam ni. Okay, sekarang Miss nak tanya awak. Uh, kita perlu ambil ke tidak top of weight? Tak. tak payah kan? Tak payah sebab dia dekat rotation axis. Okay, oh. Oh ni adalah rotation axis ataupun pivot point. So, kalau dia dekat pivot point, kita ignore je dia. Tetapi, miss punya soalan, kita akan ambil top dekat tension ni. Tetapi, kita tahu tak nilai tension berapa? Tahu tak. ke tidak? Tak. Jadi, boleh tak miss nak pakai equation ni? Nombor satu ni. Tak. Tak. Okey okay. tak cukup maklumat. Okey kita pergi next equation. Tau equals to I alpha. Moment of initial kita tahu. Angular acceleration kita tahu ke tidak? Tak. 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 Jadi nak tak nak awak kena buat simultaneous equation. Okey lukis free body diagram untuk block. So block ini dia akan ada tension dan juga weight. Acceleration dia ke mana? Ke atas ke ke bawah? Bawah. 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 Okay, first step. Okay, marilah kita buat matematik je adik-adik. Okay, Miss akan buat macam ni tau. First, Miss akan buat untuk puli. Okay, puli kita tahu submission of torque dia equals to I alpha. Macam Miss cakap, kalau untuk torque, awak ada satu force sahaja. Sekarang force yang awak ada hanyalah tension. Awak tak perlu consider apa? Direction. Very good. No need to consider direction. Jadi kita tahu formula torque adalah uh, force of tension darab dengan R sin theta equals to I alpha. Jadi dia adalah tension R sin theta equals to I alpha. Then Miss akan masukkan maklumat yang Miss tahu. Miss tahu radius. Radius Miss adalah 20 cm tapi Miss buat sebagai 0.2 sin 90 degree. Moment of initial Miss, miss tahu ke tidak? Tahu. Berapa? Dua. Dua. Alpha. So awak susun equation awak akan dapat tension equals to 10 alpha ataupun alpha equals to 1 over 10 tension. First equation. Jangan kacau. Duduk dan diam. Okay next one. Nak tak nak. Miss nak buat simultaneous equation dengan apa? Terpaksa buat dengan block. Okay. Cuba tengok free body diagram awak. Block ini dia bergerak kat part CY ke part CX? 
Jadi kita akan dapat summation of false in y component equals to zero. Sebab dia adalah point mass. Dia adalah false biasa ya. Eh. Dia bukan buat talk ya. Eh. Dia tak buat talk. So force kita kita akan ada tension minus dengan weight. Sorry dia bergerak. Dia bergerak kalau dia equals to? MA. MA. So equals to mass. Acceleration awak ke bawah. Positif ke negatif? Negatif. Negatif A. So salin balik. Weight formula dia adalah MG. Equals to negatif MA. Jadi tension awak, awak bawa pergi negatif mg ke belah sana, awak akan dapat mg minus ma. Masukkan all the information that you know. Mass of the block, awak tahu. 1.5. G, gravitational acceleration 9.81. 1.5. Acceleration, tak tahu. Okay. Tetapi sebenarnya, Miss boleh relatekan acceleration dengan alpha. Miss nak kena tambah apa? R. Okay, awak memang dah kena tahu eh. Acceleration equals to radius darab dengan angular acceleration. So, Miss akan masukkan R alpha ke dalam A ini. So, ikutlah tension 1.5 darab 9.81 minus 1.5 darab dengan R alpha. So, literally, awak masuk semua maklumat yang awak tahu. Awak tahu radius. So, radius dia tak silap Miss tadi 0.2 kan? Darat dengan alpha. Jadi tension awak, awak akan dapat 14.715 tolak dengan 0.3 alpha. Okay, ini adalah equation awak nombor 2. Your second equation. So this is your second equation. So apa yang awak kena buat? Awak tengok alpha, ada alpha untuk cari tension. Sebab In order untuk awak cari torque, awak memang kena tahu tension awak berapa. Substitute. Sub 1 into 2. Jadi tension awak bersamaan dengan 14.715 tolak 0.3 darat dengan 1 over 10p. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat tension 14.29 newton. Bila awak dah dapat tension, awak boleh masukkan dalam formula ni. Kalau nak cari tok, ada dua cara. Awak masukkan dalam formula ni ataupun awak masukkan ke dalam formula ni. Kalau miss, miss masukkan dalam formula ni. Submission of tok equals to F T R sin theta. Di mana tok miss, uh, force miss adalah tension R sin theta. So, tension miss 14.29 R miss adalah 0.2 dan sin 90 degree. So awak akan dapat torque awak 2.86 newton meter. Boleh masukkan ke dalam ini ataupun awak boleh masukkan ke dalam ini yang yang mistik ni. Satu lagi tu masukkan ke dalam ni. Submission of torque equals to I alpha. Tak kisahlah mana-mana. Awak boleh cari. Kalau awak nak masukkan dalam alpha, awak cari dulu alpha awak berapa. And then uh, kita dah tahu moment of inertia kita berapa. Add the one eh. Okay boleh? Boleh. Boleh. Oh kecilnya saya korang tak nampak pula. Boleh. Okay. Ini adalah untuk satu. Ini dua. Okey, uh, uh, Miss Aja dulu boleh? Puan nak habis ke belum? Dah. 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 Okey, next dah. question. Oh kecil lah. Oh. Aduh nak besarkan malasnya. Okey, next question adalah Dia cakap apa? Dia minta angular velocity Of the pulley at time equals to 4.2 second. So dia minta angular velocity bila time awak equals to 4.2 second. Tapi Miss nak tanya, initial angular velocity awak berapa? Kosong. Kosong. Macam mana awak tahu kosong? Sebab dia dekat rest. At rest. Very good. Mula-mula dia at rest. Lepas tu baru dia bergerak. Nak pakai formula apa cari ni? Nak cari angular. Dia minta cari apa ni? Angular velocity. Ha, nak pakai formula apa? Ingat tak kita belajar tiga formula? 
Tita sama dengan Apa ni? Tita mesti ada tita lah. Oh, Kita ambil yang simple. Dia. Kita ambil yang simple je. Omega not tambah alpha t. Okay boleh. Omega not tambah alpha t. Sebab kita tak ada tita jadi kita stick to the simple one. Okay Daniel? Tapi betul je boleh guna tapi awak kena cari tita. Sekejap okay, kita pakai yang tu. So omega. Omega nak cari. Omega not dah tahu. Time dah tahu. Macam mana Miss nak cari angular acceleration? Cuba tengok dekat sini area ni. Masukkan nilai T yang... Very good. Substitute tension into equation number one. Ni equation mana awak tadi. Alpha equals to one over tan T. So kita tahu tension kita adalah 14.29. Jadi angular acceleration kita akan dapat 1.429 radian per second square. So masukkan je dalam formula. Omega equals to... Omega naught plus alpha t. Omega kita nak cari omega naught kosong. Alpha kita 1.429. Time kita adalah 4.2. Tekan kalkulator korang akan dapat 6 radian per second. Okay boleh? Boleh miss. Okay. Boleh miss. Boleh alright. Mantap. Nice. Good job everyone. Okay next one. Next one dia cakap apa? Number of revolutions made by the pulley in 4.2 second. So bila dia cakap number of revolution, dia minta apa guys? Theta. Theta. Dia minta theta. Okay sekarang nak pakai formula apa? Okay Daniel Hakim nak pakai formula apa sekarang Daniel? Yang theta sama dengan omega not T tambah satu per dua T apa ni? Uh, alpha T squared. Ah T squared. Okay very good Daniel. Betul. Tepat sekali. Kita carilah sebab dia minta number of revolution. Omega naught kita dah tahu kosong. Time 4.2. Angular acceleration pun kita dah tahu dah 1.429. Time kita adalah 4.2 squared. Kita ikut tempat kat Amis. Okay, 4.2 squared. So, tekanlah kalkulator dapat berapa. So, tekan kalkulator korang akan dapat 12.6 radian. Baru dapat dalam radian sebab tadi kan kita kan radian radian kan. Tetapi dia minta dalam revolution. Macam mana kita nak buat? Tukar unit. Okay, one revolution bersamaan dengan berapa radian? 2 pi. 2 pi red. Sekarang kita cuma ada jawapan dalam radian. Jadi 2 pi ini bawa ke bawah. Jadi 1 over 2 pi revolution bersamaan dengan 1 radian. Nak tukar pergi revolution kan? Jadi ambillah theta equals to 12.6 darab dengan 1 over 2 pi. Awak akan dapat 2 revolution. Okay, boleh? Boleh miss. Boleh miss. Okay, kalau boleh mantap. Good job everyone. Okay, ada masa. Sebab miss, miss memang nak habiskan chapter 8 hari ni juga. Tak nak, tak nak, tak nak tangguh. Sekejap je. Okay, once you guys are done, do let me know. Miss nak proceed dengan 11B. Allah Akbar. Okay, Nurin Jasinia okay. Okay, Miss. Ah, uh, Miss pun nak panggil. Anik Akori. Okay tak, Anik? Okay, Miss. Alright. Okay, may I proceed? Yes, Miss. Yes, Miss. Ahmad Daniel, may I proceed Ahmad Daniel? Boleh Miss. Boleh ya? Eh? Awak sempat salin tak? Okay, dah screenshot lah. Awak oh, screenshot? Okay, nanti Miss hantar PDF. Alright, thank you Miss. Okay. 
Allah 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 tentai ni juga dia nak buat hal. Uh, let me see mana eh kita. Okay here. Okay so figure 9 shows a massless cable. Okay massless cable tak ada mass. Ignore dia punya mass. Pun around a solid cylinder. Okay solid cylinder. Of mass dia 50 kg dengan radius dia adalah 0.2. So ini adalah solid cylinder benda ni. And ni for solid cylinder. When the free end of the cable is pulled through a distance of 2 meter. Okay, dia ditarik. Dia akan ditarik dengan distance sebanyak 2 meter. By a constant force of 9 newton. Okay, dia bagi tahu eh, constant force dia. Kalau silinder tu initially at rest. Bila at rest, apa yang kosong? Velocity, angular velocity. Initial angular velocity dia adalah kosong. Dia akan rotate without friction about a stationary horizontal axis. Okay, ni boleh ignore je. Calculate the final angular velocity of the cylinder. Dia minta kita calculate final angular velocity. Nak pakai formula apa yang cari? Hmm, ada maklumat apa je? Korang fikirkan. Okay, mesti tulis eh. Korang ada S. S korang equals to 2 meter. Korang ada R. R korang equals to 0 0.2. Lepas tu korang ada force. Force korang equals to 9 newton. Ha, soalan ni kena fikir lebih sikit. Korang nak cari macam mana? Mm -hmm. Okay kita kan ada tiga formula. Omega equals to omega naught plus alpha t. Another one is omega squared equals to omega naught plus 2 alpha theta. Another one adalah theta equals to apa yang formula tadi tu? Uh, omega naught t plus half alpha t squared. Okay, miss nak tanya. Ada cakap apa-apa time tak kat sini? Pasal time. Tak ada ke tak ada? Tak ada. Cancel. So, kita akan pakai formula ni. Omega squared equals to omega naught squared tambah 2 alpha theta. Kita nak cari omega squared. Omega naught kita tahu. Dua kita tahu. Alpha dengan theta tak tahu. Tapi boleh cari ke tak? Boleh. Hmm, boleh. Macam mana nak cari theta? S equal to R theta. S equals to R theta. S korang dua. R korang 0.2 dengan theta. Jadi theta korang adalah? 10. Ah, Very good. Yes, correct. 10 radian. Okay, settle. S dah ada, uh, sorry, theta dah ada. Alpha? Pakai je lah formula torque equals to I alpha. Kenapa Miss boleh pakai torque equals to I alpha? Sebab, sebab Miss tahu formula untuk torque adalah F R sin theta equals to I alpha. Sekarang moment of inertia untuk this ini, solid cylinder ni, formula dia ini. Nampak tak? Moment initial of solid cylinder. Pakai je lah formula ni balik. Half m r squared darab dengan alpha. So F kita, kita dah tahu 9. R kita, kita dah tahu 0.2. Dia adalah sin 90 degree equals to half. Mass kita adalah 50. Mass untuk this uh, solid cylinder ni adalah 50. Distance dia adalah 0.2 squared darab dengan alpha. Jadi korang akan dapat korang punya angular acceleration 1.8 radian per second squared. Okay guys, kejap lagi sikit gini Abira. Tu so, dah dapat korang punya alpha. So masukkan je dalam formula tu. Omega squared equals to omega naught squared tambah 2 alpha theta. So awak akan dapat omega naught squared awak kosong squared tambah 2. Angular acceleration awak 1.8 dan theta awak adalah 10. Tekan calculator dan square root dia awak akan dapat 6 radian per second. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, last one, last one, last one, last one. Okay, Miss nak tanya. Final speed of the cable. Final speed. Speed, apa simbol dia? V. V. Macam mana Miss nak cari V? Apa formula yang kaitkan linear speed dengan angular velocity? V sama dengan R dan omega. Tepat sekali. R korang dah tahu. 0.0 berapa? 
omega korang adalah 6. Tekan kalkulator awak akan dapat 1.2 meter per second. Okey boleh? Boleh ni. Boleh. Uh, kita tinggal dengan satu je lagi soalan tutup. Kita Korang nak sama esok ke korang nak sama sekarang? Sekarang. Habiskan. Sekarang pun boleh ni. Okey. Uh, Miss nak buat majority vote sebab kalau sambung sekarang Miss nak tutup chapter 8 terus Miss akan masuk esok chapter 9 fresh So kita tak payah nak tengok chapter 8 Okay Miss buat vote eh Kalau siapa nak sambung sekarang tekan 1 Siapa nak sambung boleh, esok boleh, tekan boleh, 2 boleh. Okay semua sambung eh Okay nice Miss sambung satu, je satu, 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 satu. Okay semua satu eh Okay Miss sambung sekarang Eh aku buat Miss pressure pula Okay kejap eh Boleh eh kejap Nanti ni dia buat hal. Okay, nice. Okay, ni kejap sangat. Ni kejap sangat. Okay. A 20 gram bark crawls. Okay, okay, okay guys. Crawls from the center of the outside edge of a 185 gram disc. Okay, maksudnya awak ada disc lah. Okay, korang jangan judge lukisan ni. Eh? Ni disc. Okay, rotation axis dia maybe kat sini. Okay. Tak nampak disc pun. Ah, okay, ni disc. Okay, so ini adalah rotation as is dia yang O dalam tu. Okay, ni this. So, mula-mula ini adalah initial. Ini adalah uh, final. So, secara initial, dia tak ada lagi bug yang nak crawl dekat from the center of the outside edge of a 185 gram uh, gram this ni. Okay, kejap lah. Bagi sini bertenang je eh. Okay, radius of the disc ini adalah 0.14 meter. Okay, and the disc ni initially dia tengah rotate dengan 11 radian per second. So, dia tengah rotate dengan 11 radian per second. Okay, sekarang. Sekarang bila final dia akan ada 20 gram bulk. Okay, inilah 20 gram bulk crawl from the center of the ni lah kan. So, dia tanya bila bulk ini dah crawl, berapa awak punya final angular velocity? And dia dah cakap dah, treat the bulk as a point mass. Ini akan jadi point mass. Okay, sebenarnya dia ada formula untuk cari moment of initial untuk this. Okay, formula dia sepatutnya adalah I equals to half m r squared. Okay, sekarang kalau konsep ni kita nak pakai konsep apa? Soalan macam ni. Krik, krik. Kita nak pakai konsep apa? Submission of L initial equal to L final. Kita pakai konsep conservation of angular momentum. Of angular momentum. So, initial. Initial dia, dia cuma ada this. So, carilah momentum of this equals to final dia, dia akan ada momentum of this, uh, sorry, angular momentum of this tambah juga dengan Angular momentum of bulk. Okay. D adalah this and then B adalah bulk. Okay. Itu cara Miss tulis. So kita tahu apakah formula untuk angular momentum? Anyone? I alpha. Ah, terkejut Miss I alpha. Okay. L equals to? I? I apa guys? I omega. Omega. Ah, I omega. Okay, so I omega not equals to sama juga. Omega tambah dengan I bulk equals to omega. So, benda ni diorang akan rotate with the same angular speed. Jadi, dia akan jadi ID tambah dengan I B angular velocity. Okay. So, moment initial of the disc. Macam mana Miss nak cari moment initial of the disc? Miss akan pakai formula ni. Half m r squared. So half mass d r squared darab dengan omega naught equals to half mass of the d r squared tambah. Okay, macam mana Miss nak cari moment initial of bulk? M r squared. Kenapa? Sebab dia cakap point mass. Point mass. M r squared. Mass bulk r squared darab dengan omega. So masukkan je lah. Mass of the d adalah 0.185 dia punya distance adalah 0.14 radius dia. Initial angular velocity dia adalah 11 equals to sama juga mass of this 
radius dia adalah 0.14 tambah dengan mass of the bulk. Mass of the bulk adalah 20 gram. So kalau 20 gram dia adalah 0.02 darab dengan 0.14 squared radius dia and angular velocity. Final angular velocity awak akan dapat 9.04 radian per second. Okay, boleh ke? Itu je. Boleh. Boleh. Okay, finally guys, kita dah habis. Okay. Boleh. Okay, sekarang baru Miss nak bagi tahu satu rahsia ya. Sambil-sambil korang salin tu, kejap eh. Okay, sebenarnya chapter 8 ni korang rasa masuk exam ke tidak? Tak. tak. So, korang memang dah tahu berawal lah. Sebab tak. kalau apa punya assignment. assignment memang tak masuk BSPM, Miss. Okay guys, this is my exit ticket. Korang boleh isi exit ticket. Okay, now Miss nak bagi tahu ya. So, Ini chapter 8 dia cuma masuk untuk UPS dan assignment. Okay, dia tak masuk untuk exam. Miss ajar betul-betul kat korang siap buat latihan semua ni sebab untuk assignment. Assignment korang adalah pada waktu cuti seminggu nanti. Bila eh? Kenapa cuti Miss? Sepatutnya, sepatutnya kita cuti minggu depan sebab fizik memang dah plan nak bagi assignment waktu waktu lepas korang balik daripada cuti. Tapi ni sebab cuti dah ditangguhkan so I don't know. Anything Miss akan update balik okay? Okay Miss. Okay everyone. Uh, that's all from me. Thank you so much. Assalamualaikum. I'll see you guys tomorrow. Miss minta maaf kalau ada salah silap. Bye bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Semua orang isi aja tiket eh. Semalam ramai tak isi. Ah, Thank you, Miss. Okay, welcome. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, you too, Thank take you, Miss. Okay, welcome. Okay, welcome, guys. Bye-bye, Miss. Bye. Thank you, Miss. Okay, welcome. Fong, do you have any question? No, no. Take a miss. No.